রজমকৃত শয়তানের কবল থেকে আল্লাহ তালার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি সম্মানিত দর্শকবৃন্দ বাংলাদেশি সেবা পার্টির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই সালাম আলাইকুম রুজি রোজগারের জন্য ঘর থেকে বেরোতে হয় বিশেষ করে যারা রাজধানী শহরে থাকেন তাদের সবারই বেরোতে হয় গা গ্রামেও তাই ছোট শহরগুলি বড় শহরগুলিতে সবাই ঘর থেকে বেরোন পাঁচ দশকের বাংলাদেশে যেসব ঘটনাগুলি ঘটনা হয়েছে বিশেষ করে এসাদের যুগে খালেদার যুগে এবং শেখ হাসিনার যুগে ছোট বড় যানবাহনে সকল পেশার লোকেরা চড়ে থাকেন অনেকে হরতাল দিয়েছেন আবার হরতাল দিয়ে দেশের যাত্রীদের উপর বারুদ ছিটিয়ে বোমা মেরে এবং আগুন দিয়ে আক্রমণও করেছে মানুষের কেউ তাতে জ্বলে গেছে ঝলছে গেছে যন্ত্রণা ভোগ করে হাসপাতালে যে কাতরায় কাতরাই কাতরাই মারাও গেছে দেশের মানুষের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব সরকারের কিন্তু সরকার সর্বযুগেই ব্যর্থ পাঁচ দশকের বাংলাদেশে দুর্নীতিবাজ কর্মীরা মানুষের ঘরে ঘরে যে নারীদেরকে ধর্ষণ করেছে এখনো চলছে ঘরে আগুন দিয়েছে চুরি ডাকাতি করেছে দেশের মানুষের অধিকার হরণ করেছে ভোটের অধিকার খাদ্য দ্রব্যের অধিকার গ্রামের লোকদের কাছে সব কিছু থাকা সত্ত্বেও তাদের নিরাপত্তা নেই রাতে তাদের ঘুম নেই এসবের জন্য দায়ী কারা গণতন্ত্র দেশে সবাই সমান এই স্লোগান দেওয়া হয় কিন্তু দেশ সেবক যারা তারা সবাই বন্দুকের জোরে সব কিছু উপভোগ করেন অন্যদের করতে দেন না আমাদের দেশে শেষ করে দেওয়া হয়েছে শেয়ার বাজার বলেন ডেস্টিনি বলেন ব্যাংক বলেন কয়লা নিয়েও দুর্নীতি আমরা দেখেছি হলমার্ক পদ্মা ব্রিজেন নিয়ে যে দুর্নীতি এবং প্রত্যেকটি খাত কোনো একটি খাত বাকি নেই যেখানে দুর্নীতি হয়নি আবার এই দুর্নীতি করে দুর্নীতিবাজরা পার পেয়ে যান কারণ প্রত্যেক দুর্নীতিবাজদের পিছনে থাকে একজন বড় দুর্নীতিবাজ ঈদের সিজনে ট্রেনের বলেন বাসের বলেন কোটা নেওয়া হয় আর এগুলি ছাত্রদের দ্বারা করানো হয় স্টেডিয়ামে টিকেটের কোটা নেওয়া পাসপোর্ট অফিসের বাহির থেকে দালালি করানো এয়ারপোর্টের মধ্যে হরেক রকমের ভাতা নেওয়া সীমান্ত রক্ষীদের দ্বারা বর্ডারের ওপার থেকে মহামারী নেশাকর দ্রব্য নিজ দেশে ঢুকতে দেওয়া প্রতিদিন সীমান্তে ভারতের পক্ষ থেকে গুলি করে মানুষ মারা হয় আমাদের দেশের সীমান্ত রক্ষীরা কিছুই উত্তর দেয় না শুধু লাশ গ্রহণ করে এসব দুর্নীতিবাজদের এবং সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড এরা দেশপ্রেমিক বলতে কেউ নয় ইয়াবা ব্যবসা বলেন হিরোইনের চাষ বলেন গার্জার চাষ এগুলি সব বৈধতা দেওয়া হয়েছে প্রকাশ্যভাবে না হলেও গোপনীয়ভাবে যার জন্য আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের অনেকে গাজার চাষ করে ইউনিভার্সিটি লেভেলের শিক্ষাঙ্গনেও একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের আর মুক্তিযুদ্ধের কথা মুখে বলে বলে ফেনা বের করে ফেলে অন্যদিকে লুটপাট এবং সন্ত্রাসী করে তারা নিজেদেরকে বলে গণতন্ত্র বিশ্বাসী নিজেদেরকে বলে তারা দেশপ্রেমিক নিজেদের গদি টেকানোর জন্য এবং স্বজনদেরকে খুশি করার জন্য বারবার সংবিধান পাল্টানো হয়েছে এখনও হচ্ছে এই দেশে আজ দুই সালে করোনার যুগে যারা স্বদেশ প্রেমী যারা দুর্নীতিবাজদের নিয়ে একটু কথা বলবে সেই দুর্নীতিবাজরা বন্দুকের জোরে তারা আইন করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে না এবং কি চোরকে চোর বলা যাবে না ডাকাতকে ডাকাত বলা যাবে না যারা শ্যাঁড়া লোক তাদেরকে শ্যাঁড়া বলা যাবে না 
আর ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা রাজনীতি করছে আর সাধারণ মানুষদেরকে যারা সুশাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে এই জগৎ তারা তাদেরকে শান্তি নিরাপত্তা সুবিচার ও ন্যায্য অধিকার দিয়ে যাবে সেটি না দিয়ে যাব তারা সবাই ব্যর্থ হয়েছে এজন্য এদেশে দরকার অভ্যানিতন্ত্র কোরআনের বিধান কোরআনের ভিতরে লিখা থাকুক আর সেটি গ্রাউন্ডে রবের কিংডমে কায়েম না হোক এটি আল্লাহ তালা কখনো চাননি আল্লাহ কি চেয়েছেন বাংলাদেশের সেবা পার্টি আল্লাহ তালা সেই চাওয়াকেই পছন্দ করে ষোলো নম্বর সুরা নাহাল এর নব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহাই আমর বিল আদলি ওয়াল এহসান ওয়াইতাই বিল কুরবা ওয়ানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ এদুকুম না আল্লাহকুম তাজাকারণ আল্লাহ ন্যায় বিচার কায়েম করতে এবং কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে আর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে সাহায্য সহযোগিতা দানের জন্য আদেশ দিচ্ছেন এই আদেশটি দুনিয়া শুরু দিন থেকে কোরআনের ভিতরে লিপিবদ্ধ রয়েছে এটি যেন রবের কিংডমে আমলে আনা হয় এই দায়িত্ব মুসলিমিনদের বিশেষ করে তারপরে বলা হচ্ছে আর তিনি অশ্লীল গর্হিত ও বিদ্রোহমূলক কাজকর্ম থেকে বারণ করেছেন তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা স্মরণ রাখতে পারো আজ যদি আমরা একটু স্মরণ রাখি আল্লাহ তালার এই আয়াতটি সামনে রেখে যদি দেশ পরিচালনা করা যায় তাহলে একটি দেশে সন্তানেরা কখনো ধর্ষক হবে না একটি দেশের নেতা নেত্রী এবং কর্মীরা কোনো দিন জোর হবে না একটি দেশের মানুষ অনিরাপত্তায় থাকবে না একটি দেশে ডাকাত হবে না একটি দেশের প্রত্যেকটি সেক্টরের মানুষ অন্তত মানব উপকারী হবে কিন্তু এই আয়াতটির উপরে আমল না হওয়ার কারণে পাঁচ দশকের বাংলাদেশ আজ ভারতের পেটে চলে গেছে এক হিস্সা চলে গেছে চায়নার পেটে এক হিস্সা চলে গেছে আমেরিকার পেটে আর এক হিস্সা চলে গেছে ব্রিটিশের পেটে এই ব্রিটিশবাদী আমেরিকান পন্থী চাইনিজ পন্থী এবং ভারত প্রেমীরা এই দেশে বসবাস করে নিজেদেরকে বলছে তারা দেশ প্রেমিক দেশ প্রেমিক এমন লোকদেরকে কখনো বলে না শেখ হাসিনা এমন একটি কথা বলেছে যে আমি ভারতকে যা দিয়েছি সারা জীবন মনে রাখবে কি দিয়েছে কেন দিয়েছে কার হুকুমে দিয়েছে সেটি জাতি জানতে চায় আবরারের মতো ছেলে এই বুদ্ধিজীবী একটু নিজেদের দেশের পক্ষে আর ভারতের বিপক্ষে কথা বলেছে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে ভারত প্রতিনিয়তে মুসলমানদের উপরে জুলুম নির্যাতন করে যাচ্ছে আর ভারতের দালালেরা এই দেশে ব্যানার টাঙিয়ে বিভিন্ন প্রেস ক্লাবের সামনে যে তারা ভারতের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে চাচ্ছে যে ভারতের সাথে তার আশেপাশের কোনো দেশ বন্ধুত্ব হিসেবে রাখতেই পারেনি চায়না হোক নেপাল হোক পাকিস্তান হোক এমনকি ভুটান বলেন বার্মা বলেন কেউ তো ভারতের সাথে ভালো বন্ধুত্ব রাখতেই পারল না ভারত আর ইসরায়েল এমন দুটি রাষ্ট্র যারা প্রতিবেশীদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে পারে না কিন্তু আমাদের দেশে কিছু ভারতের পাঁচাটা রয়েছে দিল্লির মসনদকে পছন্দ করে তারাই আজ বলে যাচ্ছে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক হলো স্বামী স্ত্রীর এ ধরনের কথা যারা বলে তারা কোনো দিন দেশ প্রেমিক হতে পারে না এবং তাদের দ্বারা অন্তত ভালো কিছু এদেশে হবে না আর এদেরকে যারা তৈরি করছে গোপনে হোক প্রকাশে হোক তারাও এ দেশকে কখনো গড়বে না তারা কি করবে এই দেশে মারামারি কাটাকাটি হানাহানি রক্তপাত ঘটাবে এবং ঘটানোর পথগুলি প্রশস্ত করে দিয়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন কোরআনের এই ষোলো নম্বর সুরা নাহালের নব্বই নম্বর আয়াতের উপরে আমল করার জন্য বাংলাদেশি সেবা পার্টি কাজ করে যাচ্ছে আপনাদের পছন্দ হলে সাথে দিতে পারেন অপছন্দ হলে সাথে নাও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে রবের কিংডমে আমরা মানবতন্ত্র 
বঞ্চিত তন্ত্র গণদেবতার তন্ত্রকে মানি না আমরা রব্বানী তন্ত্র মানি রবতন্ত্র মানি যা সম্পূর্ণরূপে লিখিত রয়েছে এই গ্রন্থে যার ভিতরে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন